সকল আমার এই লেকচারে আমি স্বাগত জানাই আজকে আমার এই লেকচারের বিষয়বস্তু হচ্ছে র্যাঙ্ক অ্যান্ড নালেটি অফ ম্যাট্রিক্স তো এই যে টপিকটা এটা আমাদের আগেই আলোচনা করা উচিত ছিল ইনফ্যাক্ট আমরা যখন রোড রিডিউস রেচালন ফর্ম করেছি তারপরেই আমরা এটাকে ডিসকাস করতে পারতাম কিন্তু কোনো কারণবশত সেখানে আলোচনা করা হয়নি কিন্তু র্যাঙ্ক অ্যান্ড নালেটি অফ এ ম্যাট্রিক্স এই নোশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা বিভিন্ন জায়গায় লিনিয়ার অ্যালজেবার কাজে লাগে ইন পার্টিকুলার আমার নেক্সট যে লেকচার আছে যেখানে আইগেন স্পেস নিয়ে আলোচনা করব ডাইমেনশন অফ আইগেন স্পেস যেটাকে আমরা জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বলবো সেখানে এই নালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স জিনিসটা আমাদের কাজে লাগবে তো আমাদের যেহেতু এখন আলোচনা করা হয়নি আমি একটু এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে একটু আলোচনা করে নিই যে এই র্যাঙ্ক আর নালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স আমরা কি করে বের করব তো তার জন্য আমি প্রথমে দুটো ডেফিনেশন আমি আলোচনা করি যে বেসিক ভ্যারিয়েবল আর ফ্রি ভ্যারিয়েবল বলতে আমরা কি বুঝবো দেখো বেসিক ভ্যারিয়েবল বলতে দ্য ভ্যারিয়েবল হুইচ কারেসপন্ড টু দ্য লিডিং এন্ট্রিস অফ দ্য আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স ইন রোড রেডিউস ফর্ম ধরো তোমার সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন যদি দেওয়া থাকে সেখানে তুমি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স কী করে বের করতে হয় তুমি জানো এবার বলছে যে এবার তুমি সেই ম্যাট্রিক্সটা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটাকে রোড রেডিউস ফর্মে নিয়ে যাও এই চ্যালেন্ট ফর্ম না নিয়ে গেলে হবে না নেড়ে গেলেও হবে তাহলে তুমি মধ্যে কথা রোড রেডিউস ফর্মে অ্যাটলিস্ট নিয়ে যাও সেখানে যে লিডিং এন্ট্রিগুলো যে যে যা জায়গায় অ্যাপেয়ার করছে তার কারেসপন্ডিং যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে সেই ভ্যারিয়েবলগুলোকে আমরা বলবো বেসিক ভ্যারিয়েবল এবার আবার অনেক জায়গায় দেখা যাবে যে লিডিং এন্ট্রি মিসিং মানে নির্দিষ্ট কিছু কিছু জায়গায় সব জায়গায় মানে সব রোতে লিডিং এন্ট্রি নাও থাকতে পারে রাইট আমরা দেখবো আমরা অনেক সময় দেখেছি যে কিছু রোতে লিডিং এন্ট্রি অ্যাপেয়ার করে আবার কিছু রোতে লিডিং এন্ট্রি অ্যাপেয়ার করে না বলছে দ্য ভ্যারিয়েবল এবার ফ্রি ভ্যারিয়েবল বলছি কাদের বলবো দ্য ভ্যারিয়েবল হুইচ কারেসপন্ড টু দ্য মিসিং পজিশন অফ দ্য লিডিং এন্ট্রিস অব দ্য আগমেন্টেড ম্যাট্রিক ইন দ্য রোড রিসেটালন ফর্ম তাদের আমরা বলবো ফ্রি ফ্রি ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ যেখানে যেখানে লিডিং এর এন্ট্রি অকার করবে না সেই পজিশনের রেসপেক্টে যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে তাদের আমরা ফ্রি ভ্যারিয়েবল বলবো তা তারা তোমার তুমি যখন ব্যাক সাবস্টিটিউশন করে সলভ করতে যাবে রোড রিডিউস থেকে তখন সেই ভ্যারিয়েবলগুলো তোমার মিসিং থাকবে মিসিং থাকবে থাকা মানে ইউ আর ফ্রি টু চুজ তুমি তাদের ইচ্ছা মতো চুজ করে বাকি ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুগুলো তুমি বের করো অনেক সময় আমরা দেখেছিলাম যে একটা ভ্যারিয়েবল মিস যেমন ধরো তিনটে ইকুয়েশনে যদি থাকতো তিনটে ভ্যারিয়েবল যদি ইকুয়েশন থাকতো তাহলে ধরো এক্স থ্রি ভ্যালু মিস তাহলে তুমি এক্স থ্রিটা কী করতে একটা সি ধরে নিতে তার উপর ডিপেন্ড করে এক্স ওয়ান এক্স টু বের করতো তো এরকম কেসগুলোতে ফ্রি ভ্যারিয়েবল আর বেসিক ভ্যারিয়েবল অ্যাপেয়ার করে এবার টোটাল ভ্যারিয়েবল কী হয় বেসিক ভ্যারিয়েবল প্লাস ফ্রি ভ্যারিয়েবল তো একটা এক্সাম্পল দেখলে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে ধরো একটা অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স এই রোড রিডিউস ফর্মে আছে এটা রোড রিডিউস এচাল ফর্মে দেখো কীভাবে আছে এই রকম ফর্মে আছে তাহলে সবাই দেখতে পাচ্ছ প্রথম রোতে লিডিং এন্ট্রি কোথায় ওয়ান তার নিচে সব জিরো দ্বিতীয় রোতে লিডিং এন্ট্রি কোথায় ওয়ান তার উপর নিচে জিরো থার্ড রোতে লিডিং এন্ট্রি কোথায় ওয়ান তার উপর নিচে জিরো ফোর্থ রোড টোটালি জিরো লিডিং এন্ট্রি নেই তাহলে এখানে তুমি দেখো তাহলে লিডিং এন্ট্রিগুলো কোথায় কোন কোন কালামে অ্যাপেয়ার করলো লিডিং এন্ট্রি অ্যাপেয়ার করলো ফার্স্ট কালামে তারপরে কোন কলামে থার্ড কলামে তারপরে ফিফথ কলামে আর বাকি যে জায়গাগুলো সেগুলো লিডিং এন্ট্রি মিসিং এবার এটা এর কারেসপন্ডিং কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে তুমি জানো যে ভ্যারিয়েবেলগুলো কালাম ম্যাট্রিক্স কোথায় এ আর এক্স ইকুয়াল টু তোমার বি ড্যাশ করতে হয় তো তাহলে এখানে কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে যতগুলো কালাম আছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স এক্স সিক্স ছটা ভ্যারিয়েবল আছে তাহলে এক্স ওয়ান ভ্যারিয়েবলটা যেহেতু লিডিং এন্ট্রি আছে তার মানে এটা একটা বেসিক ভ্যারিয়েবল এক্স টুর কারেসপন্ডিং দেখো কোনো লিডিং এন্ট্রি এখানে অ্যাপেয়ার করেছে করেনি তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রি ভ্যারিয়েবল এক্স থ্রি এটা হচ্ছে আবার লিডিং এন্ট্রি অ্যাপেয়ার করেছে বেসিক ভ্যারিয়েবল এক্স ফোর ফ্রি ভ্যারিয়েবল এক্স ফাইভ লিডিং এন্ট্রি আছে তার মানে এটা বেসিক ভ্যারিয়েবল এক্স থ্রি এক্স সিক্স এটা আবার ফ্রি ভ্যারিয়েবল তাহলে আমাদের তিনটে হয়ে গেল এখানে ফ্রি ভ্যারিয়েবল আর তিনটে হয়ে গেল বেসিক ভ্যারিয়েবল বোঝা গেল তো এই ফ্রি ভ্যারিয়েবল আর বেসিক ভ্যারিয়েবল টার্মেও আমরা চাইলে এই র্যাঙ্ক নালেটি ডিফাইন করতে পারি এছাড়াও আরও অন্যান্য উপায় আছে কিছু ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডিশন আছে আর একটা নোশন এরকমই একটা নোশন হচ্ছে পিভার্ট পজিশন আর পিভার্ট কালো এটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা দেখো যে জিনিসটা করলাম ফ্রি ভ্যারিয়েবল বেসিক ভ্যারিয়েবলকে একটু ঘুরিয়ে বললে এরকম একটা জিনিস বলা যায় যে সাপোজ দ্যাট আর ক্যাপিটাল আর ইজ দ্য রিডিউসড রো ফর্ম অফ এ ম্যাট্রিক্স ক্যাপিটালে
যে কলামের মধ্যে কন্টেন্ট থাকে তাকে আমরা বলবো প্রিভেট কলাম তারপর কি বলেছে অ্যান্ড এ কলাম অফ ক্যাপিটাল এ দ্যাট কন্টেন্ট সাম প্রিভোট পজিশন অফ এ ইস কল প্রিভোট কলাম বোঝা গেল একটা এক্সাম্পল তো বুঝলে একটা তাদের বুঝবে আগের এক্সাম্পলটাই নিয়েছে এখানে আর তাহলে এইখানে দেখো এই যে পজিশনটা আছে ওয়ান ওয়ান এটা কি প্রিভোট পজিশন তারপরে এটা টু থ্রি টু টু থ্রি পজিশনটা কি আবার এটা সেকেন্ড প্রিভোট পজিশন আবার লিডিং এন্ট্রি কোথায় আছে এই জায়গাটায় এটা কি পজিশন তিন চার তাহলে থ্রি ফোর পজিশনটা আছে থার্ড প্রিভোট পজিশন আর কোন কোন কলমে অ্যাপেয়ার করছে ফার্স্ট প্রিভোট পজিশনটা ফার্স্ট কলমে আছে সেকেন্ড প্রিভোট পজিশনটা থার্ড কলামে আছে আর হচ্ছে তোমার থার্ড প্রিভোট পজিশনটা কোথায় আছে ফোর্থ কলামে তার মানে এই যে ফার্স্ট থার্ড ফোর্থ এবার এইগুলো কী হলো প্রিভোট কলাম আর ওগুলো রেসপেক্টিভলি প্রিভেট প্রিভোট পজিশন এবার আমরা উই আর ইন দ্য পজিশন অফ ডিফাইন র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স আমরা র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড নালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স ডিফাইন করতে পারি ওই ডেফিনেশনের সাহায্যে বলছে ইফ এ এক্স ইকুয়াল টু বি ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স ফর্ম অফ এ কনসিস্টেন্ট সিস্টেম অফ লিনের ইকুয়েশন যদি একটা কনসিস্টেন্ট সিস্টেম অফ লিনের ইকুয়েশন দেওয়া থাকে এক্স ইকুয়াল টু বি তাহলে কি বলছে দ্য নাম্বার অফ বেসিক ভ্যারিয়েবল ইন এ জেনারেল সলিউশন অফ দ্য সিস্টেম অফ সিস্টেম ইকুয়াল টু দ্য র্যাঙ্ক অফ এ তার মানে এক্স এক্স ইকুয়াল টু বি থেকে তুমি কি করবে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা ফর্ম করবে সেটাকে রোড রিডিউস ফর্ম বা রোড রিডিউস এজেন্ট ফর্মে নিয়ে যাবে সেখানে কতগুলো বেসিক ভ্যারিয়েবল আছে যে সংখ্যাটা আছে সেটাকে আমরা বলবো র্যাঙ্ক অফ এ বোঝা গেল তাহলে একটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক বের করার জন্য কী করতে হবে সেই ম্যাট্রিক্সটাকে তোমাকে রোড রিডিউস করে নিতে হবে রোড রিডিউস করে তোমাকে জাস্ট দেখতে হবে কতগুলো বেসিক ভ্যারিয়েবল আছে যতগুলো বেসিক ভ্যারিয়েবল আছে সেটাকে আমরা বলবো র্যাঙ্ক পার্ট বি নাম্বার অফ ফ্রি ভ্যারিয়েবল ইন এ জেনারেল জেনারেল সলিউশন অফ দ্য সিস্টেম ইকুয়ালস দ্য নাল নালিটি অফ এ তার মানে আবার বলছি কি যে তুমি ওই যে ম্যাট্রিক্স থেকে রোড রিডিউস ম্যাট্রিক্স করলে সেখানে যতগুলো ফ্রি ভ্যারিয়েবল আছে সেটাকে আমরা নালিটি বলবো দাস এ কনসিস্টেন্ট সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন হ্যাজ এ ইউনিক সলিউশন ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ নালিটি অফ ইটস কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু জিরো ক্লিয়ার বলছে নালিটি ইকুয়াল টু জিরো হওয়া মানে কি তোমার কোনো ফ্রি ভ্যারিয়েবল নেই তার মানে কি সমস্ত ভ্যারিয়েবলই হচ্ছে বেসিক ভ্যারিয়েবল তাহলে কী হবে সেখানে তোমার ইউনিক সলিউশন পাবে রাইট ইউনিক সলিউশন পাবে কারণ তুমি এখানে তোমার হচ্ছে রোড রিডিউস এচালেন্ট ফর্ম পারফেক্টলি আইডেন্টিটির মতো অ্যাপেয়ার করবে তার মানে কী হবে সেখানে তুমি প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বের করবে কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে না বোঝা গেল তাহলে কনসিস্টেন্ট সিস্টেমের ইউনিক সলিউশন কখন হবে যদি নালিটিটা কি হয় ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তাহলে অবভিয়াসলি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যদি থাকে সেক্ষেত্রে নালিটি জিরো হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স না থাকে আর সেটা যদি কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে নালিটি অ্যাটলিস্ট ওয়ান হতে হবে রাইট ফোর বাই ফাইভ এরকম যদি তুমি একটা ম্যাট্রিক্স নাও সেখানে তোমার কি হতে পারে সেখানে কোনো দিন তোমার পাঁচটা ভ্যারিয়েবল আছে চারটি ইকুয়েশন দেওয়া আছে সেখানে নালিটি জিরো হওয়ার প্রশ্নই নেই যদি কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে নালিটি অ্যাটলিস্ট ওয়ান হতেই হবে ইকুইফ্যাল ডি এ কনসিস্টেন্ট সিস্টেম অফ লিনার ইকুয়েশন হ্যাজ ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ নালিটি অফ কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ইজ পজিটিভ এই যেটা বললাম যে কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সে যদি লিনার ইকুয়েশন ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন কখন থাকবে যদি নালিটিটা পজিটিভ হয় এগুলো ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ কন্ডিশন আবার অন্যভাবে একটা জিনিস ডিফাইন করা যায় র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড নালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স কীভাবে ডিফাইন করা যায় এটা সেকেন্ড ওয়ে দ্য র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রিভেট পজিশন ইন এ ম্যাট্রিক্স তুমি প্রিভোট পজিশন যতগুলো আছে সেই সংখ্যাটাকে র্যাঙ্ক বলতে পারি আর নালিটি অফ ম্যাট্রিক্স কি নাম্বার অফ নন প্রিভোট পজিশন আমরা দেখেছি যে বেসিক ভ্যারিয়েবল যতগুলো আর প্রিভোট পজিশন সেম থিং ফ্রি ভ্যারিয়েবল যতগুলো নন প্রিভোট কলম ততগুলো একই বিষয় তাহলে এটা ইকুই ভ্যালেন্ট ওয়েতে ডিফাইন করা আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড নালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স তিন নম্বর উপায় যেটা সেটা কীভাবে র্যাঙ্ক অফ এন এম ক্রস এন ম্যাট্রিক্স এ ডিনোটেড বাই র্যাঙ্ক এ ইজ ডিফাইন টু বি নাম্বার অফ নন জিরো রোজ ইন দ্য রোল ইডিস ফর্ম অফ এ এটাকে রোড রিডিউস করে যতগুলো নন জিরো রো থাকবে সেই যে সংখ্যাটা সেটাকে আমরা বলবো র্যাঙ্ক নন জিরো যতগুলো রো আর যতগুলো জিরো রো থাকবে সেই সংখ্যাটাকে বলবো নালেটি অ্যাকচুয়ালি এভাবে বলা উচিত না আমাদের বলতে হবে যদি এম বাই এন ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এই কলম যে এন যে যেটা আছে এন এই কলম এন মাইনাস র্যাঙ্কে কারণ এটা তুমি জানো একটা এম ক্রস এন ম্যাট্রিক্স থেকে লিনের ট্রান্সফরমেশন কীভাবে ডিফাইন করতে পারবো তুমি জানো য
তাহলে র্যাঙ্ক অফ টি তো আর নালিটি টি এখানে র্যাঙ্ক অফ টি এখানে সেম অ্যাজ র্যাঙ্ক অফ এ ম্যাট্রিক্স আর লিনিয়ার ট্রান্সমিশন ইকুইভ্যালেন্ট আমরা জানি তাহলে ভেক্টর স্পেসের ডাইমেনশন কি বাদ দিয়ে কী আছে আর এন এনের ডাই আর এনের ডাইমেনশন কত এন তাহলে নালিটি কথা হবে এন মাইনাস র্যাঙ্কে তো এটা র্যাঙ্ক আর নালিটি থিওরমের সাহায্যে তুমি বের করতে পারবে এবার পরে একটা পয়েন্ট বলেছে নোট দ্যাট ইচ নন জিরো রো ইন দ্য রো রিডিউস এচ এল ফর্ম অফ দ্য গিভেন ম্যাট্রিক্স কন্টেন্স এক্সাক্টলি ওয়ান পিভোট পজিশন কি বলছে যে একটা যদি তোমার মানে ইচ নন জিরো রো ইন দ্য রো রিডিউস এচ এল ফর্ম অফ দ্য গিভেন ম্যাট্রিক্স কন্টেন্ট এক্সাক্টলি ওয়ান পিভোট পজিশন একটা যদি রো রিডিউস এচ এল ফর্ম করার পরে কোনো একটা রো যদি নন জিরো হয় সেই নন জিরো রোতে একটা তোমার লিডিং এন্ট্রি অফার করবেই করবে বা একটা পিভোট পজিশন থাকবেই থাকবে এক্সাক্টলি একটাই থাকবে যেহেতু পিভোর লিডিং এন্ট্রিগুলোর শিফটিং শিফ মানে লিডিং এন্ট্রি যদি থাকে তাহলে সেটা ওই কালে ম্যাট থাকতে পারবে না তাকে শিফট করতে হবে পরের রোতে গিয়ে শিফট করতে হবে তার জন্য প্রত্যেকটা রো এক্সাক্টলি ওয়ান পিভোর পজিশন বা ওয়ান লিডিং এন্ট্রি কন্টেন করবে সুতরাং নাম্বার অফ নন জিরো রোজ ইকুয়াল টু কী হবে নাম্বার অফ পিভোর পজিশন তাহলে এই তিনটে জিনিসই অ্যাকচুয়ালি ইকুইভ্যালেন্ট তোমার যেটা সুবিধা সেটাই করতে পারো তাহলে এখানে এক্সারসাইজ দেওয়া আছে ফাইন্ড র্যাঙ্ক অ্যান্ড নালিটি অফ দ্য গিভেন ম্যাট্রিক্স এটা অনেক পরীক্ষায় থাকে স্পেসিফিক্যালি জ্যাম এবং নেট পরীক্ষায় ঘুরে ফিরে এই ধরনের একটা কোশ্চিন দেয় যে একটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক নালিটি বের করো তো তুমি বড় ম্যাট্রিক্স দিলে তোমার সবসময় এটা বেটার হচ্ছে তুমি রোডিডিউস এ যায় রোডিডিউস করে নিয়ে সেখান থেকে বেসিক ভ্যারিয়েবল ফ্রি ভ্যারিয়েবল দেখে নাও সেখান থেকে ইজিলি ডিডিউস করতে পারো যে এর র্যাঙ্ক কত র্যাঙ্কালিটি কত বা তুমি দেখতে পারো নন জিরো রো কতগুলো সেটা র্যাঙ্ক আর সেখান থেকে নাম্বার অফ কলম থেকে সেই র্যাঙ্কটাকে বিয়োগ করলে যেটা পাবে সেটা হচ্ছে নালিটি বোঝা গেল তো এরকম এক্সারসাইজ আরও বইয়ে আছে তোমরা এগুলো সব সলভ করবে এইটুকু আমার আজকে বলার বক্তব্য ছিল পরের যে লেকচার আইগেন স্পেস এবং ডাইমেনশন আইগেন স্পেস বের করতে গেলে এই যে নালিটি অফ এ ম্যাট্রিক্স এই জিনিসটা আমার খুব দরকার ছিল তাই আমি এখানে একটু ডিসকাস করে দিলাম তোমরা ডিটেলস আরও তোমরা বই থেকে পড়বে সুতরাং আজকে এখানে আমি স্টপ করছি